அன்புள்ள சாய்ஸ் மாணவர்களே வணக்கம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஆர்பிசிஎஸ் அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கீங்களா அதில் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வரும் டாபிக் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஆர்ஐ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் சரிங்களா ஸோ யூஆர்ஐனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த கிளாஸில் அண்ட் தென் இப்போது இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெப் பேஜ் வெப் பேஜ் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் டாப்பிக்கில் வரும் சார் அந்த டாப்பிக்கில் எதுக்கு நம்ம இந்த இது பார்க்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிஆர்பி ரிசல்ட் பார்க்க போகிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ டிஆர்பி ரிசல்ட் பார்க்கும் போது என்ன செய்வீங்க இந்த யூஆரில் போடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி போடுவீங்க இல்லையா டிஎன்பிஎஸ் அந்த சைட்டோ அல்லது டிஆர்பி சைட்டோ போட்டு அந்த யூஆரில் போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க இங்கேருந்து ப்ரௌசர் வந்து ரெக்வஸ்ட் ட்ரைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட்டு சர்வருக்கு போகும் உங்களுக்கு அங்கேருந்து வரும் இல்லையா ரிசல்ட் அதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இந்த வெப்சைட்டில் இருந்து எனக்கு இந்த டேட்டா வேணும்னு நீங்கள் கேட்டு எடுக்கிறீங்க இல்லையா கம்ப்யூட்டர் மூலமாக அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த அட்ரஸ் வேணும் இப்போ ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அவங்க வீட்டில் வந்து இந்த போஸ்ட்டை கொடுக்கணும்னா அது அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களா அது மாதிரி அந்த லொக்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம யூஆர்ஐ அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்த யூஆர்ஐ ஸோ யூஆர்ஐனா என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் சரிங்களா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த டாபிக்ஸில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அப்ரிவியேஷன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அப்ரிவியேஷன்ஸும் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இந்த டாப்பிக்கில் வர ஒவ்வொரு அப்ரிவியேஷனுமே என்ன பண்ணியிருப்போம் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை கிளாஸ்லேயும் சொல்லிடுவோம் ஸோ அதை அப்ரிவியேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ யூஆர்ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் தட் ஐடென்டிஃபைஸ் எ லாஜிக் ஆர் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூஆர்ஐன்றது வந்து அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் அதாவது எழுத்துக்களாக வச்சு ஒரு செட் வச்சுருக்கீங்க சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் டிஆர்வி ஆன்லைன் டாட் காம் ஸோ ஒரு யூஆர்ஐ வந்துருச்சு சரிங்களா அந்த யூஆர்ஐ மூலமாக நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த யூஆர்ஐ பயன்படுத்தி ஒரு லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க போய் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரிசல்ட்டாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு வெப் பேஜாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃபைலாக கூட இருக்கலாம் வேர்டு ஃபைலாக இருக்கலாம் பிடிஎஃபாக இருக்கலாம் இப்போ மெட்டீரியலாக டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபைல்னு சொல்லுவோம் இது வெப் பேஜை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது லாஜிக்கல் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ யூஆர்ஐங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வச்சுருக்க சம் செட் ஆஃப் லாஜிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்ஐ ஸோ இந்த யூஆர்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு டைப் என்னென்ன சார் இருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும் யூஆர்எல் யூஆர்எல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்என் ஸோ யூஆர்எல்ல என்ன அப்படின்னா அதுதான் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் இந்த லொக்கேஷனுக்கு போ அங்கே போய் எனக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதா யூஆர்னு கிட்டத்தட்ட அதே தான் இந்த யூஆர்எல்லுக்கும் யூஆர்ஐக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டோக்கால் சார் என்ன சார் ப்ரோட்டோக்கால்னா என்ன ப்ரோட்டோக்கால்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இதில் வாசிச்சு பார்க்கலாம் ப்ரோட்டோக்கால் மீனிங் இஸ் தேட் எ செட் ஆஃப் மியூச்சுவலி அக்செப்டட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் ரூல்ஸ் அட் போத் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சேனல் ஃபார் த ப்ராப்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரோ ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் சரிங்களா ரெண்டு கம்யூனிகேஷன் சேனல்களுக்கு இடையில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வச்சுருக்க ரூல்ஸ் சரிங்களா சார் ரூல்ஸ் என்ன சார் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் வந்து உனக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் நீ எனக்கு ஃபைல் கொடு நான் உனக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் நீ எனக்கு வெப் பேஜ் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த ரூல்ஸ் பேர் தான் என்னது ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம டபிள்யூ 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 டாட் காம் அப்படின்னு நினைக்கிற கூகுள் டாட் காமோ ஏதோ டாட் காம் குள்ளே போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆர்கனைசேஷன் பேர் தான் டபிள்யூ த்ரீ சி ஸோ உங்களுக்கு அப்ரிவியேஷனில் வெறும் டபிள்யூ த்ரீ சின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னென்னு தெரியாமல் இருக
அது யூஆர்எல் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் டைரெக்டாக அந்த ஃபைலை டைரெக்ட் எடுத்தோம்னா அது யூஆர்என் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் நேமை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ யூஆர்எல்ல என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ரெண்டு ப்ரோட்டோக்கல் வச்சுக்கலாம் ஹச்டிடிபி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது ஸோ அது ஒரு செட் ஆஃப் ரூல் இல்லை அதே மாதிரி எஃப்டிபி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அது ஒரு செட் ஆஃப் ரூல் ஸோ என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவல் டூவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த லெவல் ஒனில் இந்த ரெண்டை மட்டும் வச்சு யூஆர்எல்னா என்ன யூஆர்ஐனா என்னன்ற வித்தியாசத்தை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா நம்ம டீப்பாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் இட்ஸ் சைப் ஆஃப் யூஆர்ஐ பிகின்ஸ் பை ஸ்டேட் விச் ப்ரோட்டோக்கால் ஷுட் பி யூஸ்ட் லொக்கேட் அண்ட் ஆக்சஸ் த ஃபிசிக்கல் ஆர் லாஜிக்கல் ஃபைல் ஆன் த நெட்ஒர்க் ஸோ நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஃபிசிக்கல் ஃபைல் அல்லது லாஜிக்கல் ஃபைலை எடுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரோட்டோக்கால் அனுப்பிச்சா இந்த ஃபைல் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வெப் பேஜை எடுக்க போகிறீங்கன்னா ஹச்டிடிபி அப்படின்னு கொடுப்பீங்க ஹச்டிடிபின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்டில் பார்த்துருப்பீங்களா ஹச்டிடிபி அப்படின்னு போட்டு அப்புறம் வெப்சைட் யூஆர்எல் வரும் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணோம்னாலே நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ரிசல்ட் என்ன தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பாருங்கள் ஒரு யூஆர்எல் ஓப்பன் பண்ணிங்க நெட்டில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரிங்களா ஹச்டிடிபி அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து ஒரு வெப் பேஜை நமக்கு எடுக்க போகிறோம் அங்கேருந்து வெப் பேஜ் நமக்கு வரப்போகுது சரிங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை சாய்ஸ் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லி டாட் காம்னு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் பேஜ் வரும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஹச்டிடிபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அப்ரிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அட் தி சேம் டைம் நீங்கள் இந்த ஹச்டிடிபியில் புதுசாக ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோக்கால் வந்திருக்கு அது வந்து செக்யூர் அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் ஹச்டிடிபி எஸ் சரிங்களா அதை நம்ம டீப்பாக பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்போது வெப் பேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அதாவது முன்னாடி என்ன பண்ணுவீங்க எஃப்டிபி அந்த ஹச்டிடிபின்னு போகிற இடத்துல எஃப்டிபி அப்படின்னு போட்டால் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அது எஃப்டிபி அடுத்தது யூஆர்என் யூ யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் நேம் சரிங்களா இந்த யூஆர்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் நான் சொன்னது தான் எந்த ஒரு ப்ரோட்டோக்கலையுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் நேம் வச்சுருப்போம் அதாவது இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா யூஆர்எல்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு பெர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்காது ஸோ இல்லை எந்த ஒரு லொக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வெப்சைட்லேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த ஃபைல் இங்கேருந்து எடு இது எப்போயுமே மாறவே மாறாது இது இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அதை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த யூஆர்என் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது எந்த ஒரு ப்ரோட்டோக்காலையுமே வந்து பா யூஸ் பண்ணாது இதுக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் நேம் இருக்கும் அந்த நேம் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபைலை எடுப்பீங்க ஸோ வெப்சைட் லைஃப் சைக்கிள் என்னென்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து சர்வருக்கு போய் ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதா லைஃப் சைக்கிள் அதை ஃபுல்லு தெரியுமே இது வந்து எங்கேயுமே என்ன செய்யாது மாறவே மாறாது இதோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும்னா யூஆர்என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்என் கோலன் அண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் சரிங்களா இந்த யூஆர்என்னா என்னங்கிறதையும் நம்ம நீ இப்போ பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம யூஆர்ஐனா என்னன்ற பேஸ் பார்த்துட்டோம் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம தெரியும் பேஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் யூஆர்ஐக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒரு டைப் யூஆர்எல் இன்னொரு டைப் யூஆர்என் ஸோ யூஆர்ஐனா ப்ரோட்டோக்காலாக ஃபாலோ பண்ணும் யூஆர்என்னா ப்ரோட்டோக்காலாக ஃபாலோ பண்ணாமல் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ரிசோர்ஸை கிட் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் வேறு என்ன பார்த்துருக்கோம் டபிள்யூ த்ரீ சின்ன பார்த்துருக்கோம் இதுக்காக இந்த கிளாஸ் அப்படின்னா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்தடுத்து கிளாஸஸ் ஸ்கூலில் போகும்போது இல்லை அடுத்தடுத்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாமே படிச்சுட்டு நேராக போகும்போது வெப்சைட்லேருந்து ரெட்ரைவ் பண்ணுறோம் டேட்டாவை பிக் பண்ணுறோம் யூஆர்எல் உள்ளே போகிறோம் அப்படின் தான் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருப்போம் அப்போ உங்களுக்கு இது என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது அட் தி சேம் டைம் உங்களுக்கு சிலபஸில் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் யூஆர்ஐன்ற தான் ஃபஸ்ட்டு லைனே இருக்குது ஸோ அதனால் அதுக்குரிய இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும்போது உங்களுக்கு இன்னமும் என்ன செய்யும் கிளாரிட்டி அதிகமாக வரும் ஸோ இப்போதைக்கு பேசிக்காக யூஆர்ஐ லெவல் ஒனில் என்ன ஒரு டைப்ஸ் என்ன அதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு என்னென்ன தேவை அதோட அப்ரிவியேஷன்ஸ்